。魏宁，你为什么找了个女跟班？我爸姑子。再说男的女的有什么不一样吗？少来，肯定是你要求的。反正要搁我，我一准要求个帅哥。我要求这干什么？他单身还是结婚？好像单身吧。那太好。我们家厨子大壮，是跟我拐了八道弯的远房亲戚。要是按辈分算的话，他还得管我叫奶奶呢。正好也是单身。他多大、啊？二十八。大壮二十五，你看，女大三抱金砖，正好。你俩觉得怎么样？般配。好，好，好。昨天咱们刚拆了一栋，今天再凑成一段，正好小平。完美。干啥？给你孙子打电话？哎，还得看我孙子看不看得上去。免提，免提，免提。喂，壮儿，听见我说话了吗？现在，坐在你旁边那个女的，是我这个兄弟的跟班。他说呀，这看见你。就一见钟情，欲罢不能，根本控制不住他自己，喜欢你喜欢的不行，真的。你看看，看得上不？喜欢喜欢。我就知道我孙子肯定喜欢。你跟我说让我帮你介绍的，我可是把这个话都放在这儿了，我都已经把人给你放那儿了，你剩下的看你自己啊，去吧，皮卡丘。哎，别挂电话啊。好，谢谢姐。你好，我叫丁大壮。哦，你好。我们刚才互相介绍过了，我还叫五十一。我家在安徽黄山，家里有兄弟姐妹两个，我还有个弟弟。嗯，我今年二十五，嗯，以前是开饭馆的，身高一八四，呃，不，不对，不对，一米七三，体重八十二公斤，不抽烟，不喝酒。以前开过火锅店，卖过烧烤，他烤过骆驼，烤过骆驼。现在在陈陈家做厨子。他这个自我介绍太诚恳，人家这叫憨厚老实，懂吗？不像你们这种油嘴滑舌。一般人受不了，我告诉你。那是你那个保镖，你那个跟班太凶了，好吗？把人吓。呃，不好意思啊，我刚才没听清你说什么。你家山西的？呃，山西黄山的。嗯，山西是个好地方。不不不，不是山西的。那山东的？不是，不是，我家是安徽的。哦，安徽大同的。不不不是。那山西黄山的？不不不是山西的，呃，跟山没关系。那你家不是黄山的呀？是，不，不是。小事还是不是？行了，电话挂了吧，挺费电的。没事，充充电五分钟。你能不能争点气呀？在这儿还胖妞呢，没事儿，大壮不行，还有二壮、三壮，多的是人给你介绍。放心吧，我一定会把这事儿给你安排的妥妥当当。他家到底哪儿的？<笑>